Algo realmente interesante que nos dejó el capítulo 83 de Shingeki no Kyojin fue la carta de Yamir. Esta carta que debía ser entregada personalmente por Rainer a Historia Reis. ¿Por qué es tan fundamental su contenido? La carta de Yamir y el mundo exterior. Hay un sinfín de preguntas acerca del personaje de Yamir, comenzando por un acontecimiento sumamente interesante. Este acontecimiento ha ocurrido en el diario de Ilse Lagner. En el diario de Ilse Lagner, ella se encontró con un titán que articuló las siguientes palabras, la gente de Yamir. ¿Qué sucedió con la gente de Yamir? ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes fueron? O más bien, ¿por qué están ahí rondando como titanes? ¿Qué es lo que pasó exactamente con la gente de Yamir? Hay que dejar muy en claro dónde sucedieron las cosas. El relato del diario de Elise Lagnar aconteció afuera del Muro María. El titán encontrado por Elise Lagnar recuerda muchísimo a lo que sucedió en la aldea de Coni, Ragako. Incluso este titán pudo articular las mismas palabras que la madre de Coni. Bienvenido, pero en este caso fue bienvenida. Bueno, ¿qué es lo interesante aquí? Todo parece indicar que había gente viviendo más allá de los muros. Gente como cualquier otra de adentro de los muros, solo que más allá. Una cuarta muralla. Miren, realmente no es una sorpresa, ya habíamos hablado de esto antes. La cuarta muralla parece confirmarse en el ending número 2. Lo podemos ver en esta imagen, y coincide muchísimo con que Yamir se encuentra exactamente ahí, en la cuarta muralla. También podemos ver que hay unas casas que no tienen ninguna diferencia con las que hay de adentro de los muros. Podemos ver estas ilustraciones que parece que no hay ninguna diferencia entre lo que hay en la cuarta muralla y lo que hay en Shigansina, por ejemplo. Contrasta muchísimo con lo que vimos en el episodio 85, ¿no? ¿No te parece que lo que dice Grisha Jaeger que afuera de los muros hay muchísimos lujos y no parece plasmarse ahí? Isayama nos ha dejado pistas de lo que pudo ocurrir con Yamir y con la gente del pueblo de Yamir. La primera de ellas es cómo fue la transformación de Yamir. Aparentemente, todo nos parece indicar que fue transformada por el poder de alguien. El poder de cierto personaje que ya hemos visto antes. El titán simio. ¿Por qué específicamente el titán simio? Bueno, hay varios datos que conectan a Yamir con el titán simio. El primero de ellos es que el titán que encontró a Ilse Lagnar se movía de noche. Y se ha aclarado en varias ocasiones que los titanes generados por el titán simio se pueden mover de noche y los titanes comunes no se mueven de noche. Otra cosa es el idioma. Cuando el titán simio se encuentra con Mike, le dice mm, Me parece que estoy hablando tu idioma, pero supongo que estás demasiado asustado para hablar. Y tú dirás, Kakashi, ¿cómo sabes que se trata del mismo idioma del que tiene el titán simio al que tiene Yamir? Bueno, esta suposición se basa en un momento en específico. En el castillo de Udgar se menciona que aparentemente había un ladrón viviendo ahí. Yo ya había mencionado en un video anterior que es muy factible que el titán simio se haya encontrado en el castillo de Udgar por la cercanía con la aldea de Ragako y así poder convertir a esa gente en titanes. En el sótano del castillo de Udgar, Ymir se encuentra con una lata que dice arenque. Ymir la puede leer sin problemas. Rainer no puede entender ese tipo de letra. Esto es sumamente fascinante, ¿no te parece? Que el titán simio hable otras lenguas, pero que sus subordinados no, nos puede dar una idea de cómo está estructurado el mundo exterior. Algo que puede argumentar mejor lo que estoy comentando, primero cuando los pequeños Rainer, Marcel y Bertolt se encuentran con el titán de Yamir, no vemos a Annie entre ellos. Rainer da a entender que el reclutamiento de Annie fue completamente diferente al de ellos. Esto nos puede dar a entender que hay tres tipos de sociedades afuera de los muros. La sociedad dominante que sería la de Grisha Jäger, el titán simio o el jefe de guerra Sikh. 
la sociedad de los guerreros, que serían los pequeños niños que son reclutados como Rainer y Bertolt específicamente para este tipo de misiones. ¿Y por qué digo en plural este tipo de misiones? En el sótano pudimos ver que aparentemente Grisha Jäger tiene mapas. ¿Estos mapas nos pueden hablar que más allá de los muros hay otros muros? ¿Es factible la existencia de sociedades a las cuales también se le hizo creer que la humanidad estuvo al borde de la extinción? Esta sería una explicación de por qué tardaron tanto tiempo en llegar los guerreros específicamente a estas murallas. Porque como vimos en las páginas extras del volumen 12, que publiqué en mi página de Facebook por si alguien las quiere ver, como vimos, Yamir da a entender que ella está completamente de acuerdo con la causa de los guerreros y que incluso estas eran sus causas no se da a entender por el contexto si era antes de transformarse en titán o después de haberse comido marcel pero da mucho de qué pensar